Всем привет на канале Александр М. Брест, это Минутка Вандализма. Сегодня к нам в Минутку Вандализма попал новый статор от болгарки. Для начала небольшая предыстория. Короче, заходит ко мне вчера человек с образцом статора. Говорит, так и так, сгорел статорок, надо бы новый. Естественно, ему это все дело подобралось. Проходит день, и сегодня он ко мне возвращается. Говорит, так и так, надо статорок такой же, как вчера. Я человек любопытный, не сдержался и спросил. У вас вторая такая же болгарка? Ответом было нет. Короче, в итоге чувак взял этот статор и его при установке просто шатал. Взгляните на эту бедную деталюшку. Как говорится, муха еще не сидела. Новенький, чистенький, незагаженный статурок. А уже поломали. Эх. Естественно, когда я услышал, что человек завандалил этот статор, я попросил его мне показать и рассказать, как это у него получилось. И рассказ был, в принципе, стандартный. Статор не хотел лезть в корпус, и человек поставил плоскую отвертку вот сюда вот, потом вот сюда, и начал лупить, забивать статор. И в один прекрасный момент отвертка просто соскочила и попала в обмотки. Ты бишь, ну вроде бы как и целился это по центру, чтобы не попасть, но не подфартило. Убрал изоляционную бумагу, и вот оно прекрасно видно место удара. То бишь, человек ставил вот сюда отвертку, и она банально соскочила и проехалась по обмотке, вставляя глубокий такой разрезик на проводах. Ну, короче, реально. Не надо так делать. На задней части обмотки, кстати, тоже виднеются следы от отвертки. Но, судя по их количеству, выходила она намного легче. Ай, приколисты. Не сказать, конечно, что очень часто, однако периодически вот такие статера после установки мне приносят. Поэтому, ребят, по ссылке в описании имеется видео, в котором я прям с примерами показываю, как снять и как одеть статор, при этом не ушатав его. А мы тем временем переходим к следующему экземпляру нашей сегодняшней коллекции. К кнопке включения от перфоратора Bosch. Значит, в таких перфораторах иногда бывает забивается изнутри реверс и перестает переключаться. Реверс разборный, поэтому те, кто по сноровести разбирают реверс, чистят и все работает дальше. А те, кому лень... Начинают с силой переключать этот реверс, и в итоге получается вот примерно то, что у нас. То бишь, просто-напросто рычажок обломан, и реверс не переключается. Товарищи владельцы этого перфоратора решили проблему следующим образом. Они просто напрямки запаяли провода. Ну, это, конечно, полумера. Лучше бы они почистили. Пиши в комментариях, будешь чистить себе реверс, и если он начнет туго переключаться или нет. Надеюсь, что ответ да. Ну а мы переходим к следующему экземпляру сегодняшней коллекции. К голове от 180 болгарки. Я вообще теряюсь в догадках, что конкретно с ней произошло, и почему задняя, задняя часть вот так выломана. Давайте взглянем поближе. Оба задних крепления, которые к пластиковому корпусу прикручиваются, да? С обеих сторон. С мясом просто вырваны. То ли это они так снимали, этот корпус редуктора, то ли что. Я вообще не знаю. Если вдруг что, когда снимаешь корпус редуктора, надо помнить, что он алюминиевый. И со всего размаху на отмаш лупить не надо. Потому что... Ну вы поняли. Пишите в комментариях, как вы думаете, это так снимали или это все-таки уронили эту болгарку? Это сдали мне на сервис, поэтому я не спрашивал, честно говоря, что с ней, с ней конкретно делали. Но от ее состояния я в шоке. Прикол. Ну и классическая поломочка с 125-880 фермом. Здесь выломано все, что можно. Человек так сильно старался открутить диск, что выломал блокировку, а вместе с ней и половину посадки от втулки. Короче, корпус редуктора кранты. Ну а я надеюсь, что ты не покупаешь вот такое вот говно, что ты нормально обращаешься со своим инструментом, что ты умеешь правильно устанавливать статор. 
Поэтому подписывайся на мой канал, делись этим видосом, ну и хватит.